Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour à la une ce matin, le CS attribue des bons points aux médias sur le traitement des attentats. Le grand journal va cartonner, c'est Maïté Nabi Rabin qui le dit. Et puis PPDA s'explique sur sa garde à vue dans une affaire d'escroquerie. Et on commence donc avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel satisfait du traitement médiatique des attentats. Le CSA n'a pas constaté de manquement majeur dans le traitement médiatique des attentats de Paris et de Saint-Denis, ni dans la couverture de l'actualité qui a suivi. Dès le lendemain des événements, le CSA avait lancé un appel aux rédactions à ne donner aucune indication susceptible de mettre en cause le déroulement des enquêtes. Il s'agissait d'éviter que les erreurs commises lors des attentats de janvier ne se reproduisent. Une cellule de veille avait été mise en place afin de s'assurer que les médias respectent la dignité des personnes. Une seule chaîne fait l'objet d'une Simple observation pour une signalétique inadaptée. Il s'agit de M6 qui aurait dû déconseiller au moins de 12 ans le 66 minutes spécial qui avait suivi l'intervention des pompiers au restaurant La Belle Époque. Maïté Nabirabin se défend face aux critiques concernant le Grand Journal. L'animatrice accorde une grande interview au Parisien Magazine ce matin. Face aux faibles audiences, elle explique qu'il faut du temps comme pour une crème pâtissière. Tu tournes, tu tournes et à un moment ça prend. Maïté Nabirabin assure que le Grand Journal va cartonner. Je joue le match pour le gagner, dit-elle. L'objectif serait 1 million de téléspectateurs. La présentatrice avoue qu'elle n'est pas encore satisfaite de l'équipe de chroniqueurs et reconnaît qu'il faudrait qu'on rit un peu plus sur le plateau. Enfin, elle déclare que Vincent Bolloré n'est ni son rédacteur en chef ni son producteur. Elle ne l'a eu au téléphone qu'il y a 7 ou 8 semaines. Et puis une nouvelle explication entre Benjamin Castaldi et Cyril Hanouna. Après leur rencontre dans votre émission face à France Jean-Marc sur NRJ12 il y a 15 jours, les deux animateurs se sont retrouvés hier sur le plateau de Touche pas à mon poste. Benjamin Castaldi a affronté les critiques des chroniqueurs et a tenu à clore toutes les polémiques. Écoutez... Pour clôturer le débat, euh, Cyril, on se connaît depuis euh, allez, 15 ans. Quand il a commencé et quand il a aussi ramé, j'ai toujours été là. Et vrai. Le premier à venir dépanner les invités qui ne venaient pas dans son émission. Et il est venu dans Et il m'a appelé au dernier moment et j'ai toujours été là. Après, je pense que euh, Cyril, très logiquement, a connu un énorme succès gigantesque sur D8 et que très naturellement, il a dû aussi avoir un moment où il s'est un peu perdu. Et je lui, lui, je, je lui ai dit, je le trouve beaucoup plus serein depuis 6 mois et on le saurait à moins avec 50 contrats. Euh, <rire> et ce qui va avec euh, et, et donc aujourd'hui, je pense qu'il est totalement serein et totalement rassuré. Et il a plus cette volonté et cette envie qu'il a pu avoir et qu'il a eu comme on a eu tous envie de réussir. Pour lui, c'est fait. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus de problème. Effectivement, à l'époque, et je, je pense qu'il dirigeait la chaîne, contrairement à ce qu'il n'y a que Gilles Verdez qui pense le contraire, et c'est là où il n'est pas, pas lucide, mais il devrait être directement être le patron de lui, parce que c'est normal. C'est comme si vous disiez Zlatan n'est pas le patron du PSG. Et bien s'il y a un président, mais le, le, le patron, c'est Zlatan. Et bien le patron à des 8 c'est Cyril. Patrick Poivre d'abord s'explique sur sa garde à vue dans une affaire d'escroquerie présumée. On vous en parlait hier matin, l'ex-présentateur du 20h de TF1 a été entendu par la police mercredi à nos confrères de TV Mag. Il nie avoir été au siège de la police judiciaire, 36 quai des Orfèvres. Il explique avoir été entendu par les enquêteurs sur le prêt que lui avait consenti à titre personnel le patron de la société Aristophile, Gérard Léritier. Au moment où PPDA avait perdu son procès contre TF1, le journaliste avait dû verser la somme de 417 000 euros à la chaîne. Patrick Poivre d'abord affirme avoir remboursé les trois quarts de la somme prêtée. La société Aristophile est soupçonnée, elle, d'escroquerie auprès d'épargnants qui plaçaient leurs économies dans des manuscrits. Et les enquêteurs se demandent si PPDA n'a pas été utilisé par le patron de la société pour attirer les épargnants. Le journaliste est reparti libre de son audition. Euh, Franck Ribéry va assigner CNN en justice sous 8 N. C'est ce qu'a assuré son avocat hier. Le footballeur reproche à la chaîne d'info américaine d'avoir utilisé sa photo dans un caisson de cryothérapie afin d'illustrer le décès d'une femme qui utilisait cette technique. Son avocat avait envoyé un courrier pour trouver une solution préalable au contentieux mais en l'absence de réponse, il compte assigner CNN en justice pour demander des réparations. Le footballeur demande plus d'un million d'euros de dommages. La blogueuse Enjoy Phoenix blesse à son tour dans Danse avec les stars. Ah oui, c'est plus une émission c'est une infirmerie. Après <rire> l'ex-candidate à Miss France, Sophie Bouzelot, qui a révélé s'être blessée lors de la compétition, c'est au tour donc d'Enjoy Phoenix. Sur son blog elle raconte s'être blessée pendant les répétitions de sa prestation sur Banana Split. Ah bah oui, ça glisse. <rire> J'ai ressenti une décharge électrique dans le pied droit et tout a pété au niveau des os, dit-elle. Un médecin lui a diagnostiqué une entorse, un déplacement du bassin et une scoliose. Mais la jeune femme devrait tout de même participer au prime de demain soir consacré au monde de Disney. Euh, France 3 recrute l'héroïne d'une série de TF1 pour un téléfilm. Lucie Lucas qui joue le premier rôle de la série Clem sur la une est au casting d'un nouvel épisode de la série Meurtre. Meurtre à l'île de Ré cette fois. Elle jouera aux côtés de Bruno Salomon qu'on voit dans Fait pas si fait pas ça sur France 2. Le tournage a commencé hier à l'île de Ré. Et puis Louane devrait rejoindre la troupe des enfoirés. 
soirée. C'est en tout cas ce que laisse entendre un tweet de sa collègue chanteuse Laurie qui a vendu la mèche. Laurie a écrit « Ça fait du bien de croiser les copains pour l'enregistrement de la chanson des enfoirés » en citant Grégoire, Michael Youn, Zazie et donc Luan. Ah bah oui. Alors que sa participation n'a pas été annoncée officiellement. Le nouveau spectacle s'intitule « Au rendez-vous des enfoirés » se tiendra à Bercy du 20 au 25 janvier avec donc sans doute la petite Luan. C'est le jour. Vous aimez ou pas Ah oui, j'aime bien. Ah. ah oui, elle est fraîche, elle est mignonne. Enfin, est... vous avez du goût. Bah. <rire> j'aime bien, oui. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 300 millions d'euros, la somme qu'aurait mis sur la table le groupe Altis de Patrick Drahi pour acquérir les droits de diffusion du foot anglais. Le groupe a confirmé cette acquisition hier. C'est un coup dur pour Canal+, qui va donc perdre les matchs de la Première Ligue, championnat très suivi par les amateurs de foot, les footeux, comme dirait Maxime Rioux. <rire> Altis est actuellement propriétaire de Machine Sport et en passe d'entrée au capital de RMC et de BFM TV.